ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் புதுசாக வந்திருக்கிற எலக்ட்ரிக் பைக் இந்த புதுசாக அப்படின்னும் போதே நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த புது பைக்குங்க மேலே இருக்குது இது எல்லாமே வந்து எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிங்க அதாவது முன் அனுபவமே இல்லாத ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க அந்த பேக்ரவுண்ட்லேயே ஒர்க் பண்ணதில்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் அப்பாக இவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க சரி இவங்க கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த பைக் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒபன் ரார் அப்படின்ற ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக் இதில் வந்து ஒபன் இவி அப்படின்றது தான் அந்த கம்பெனி ஒபன்றது தான் இவி கம்பெனி இந்த பைக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் என்னோடய தாட்டையும் வந்து நான் ஃபைனலாக சொல்கிறேன் இந்த பைக்கை பற்றி ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாமா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒபன் இவி இவங்க வந்து பெங்களூர் பேஸ்டு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இவங்களோட சிஇஓ பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தினகர் அகர்வால் கோ சிஇஓ வந்து மதுமிதா அகர்வால் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த ஒபன் இவியில் ஆரம்பித்த ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் தான் இந்த ரோர் அப்படின்ற ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக் வேர்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ காலமாக இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்பேஸில் வந்து பைக்குக்கான ஸ்பேஸ் வந்து இன்னுமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது இன்னும் அந்த ரிவோல்ட் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இன்னும் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக இன்னும் பெருசாக சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்னே சொல்லலாம் சரி இப்போ இந்த ஒபன் ஏவி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் பரபரப்பாக பேசப்படுது ஏன்னா இவங்க கொண்டு வந்திருக்கிற மோட்டர் கெப்பாசிட்டி வந்து டென் கிலோவாட் பீக் அவர் மோட்டர் இது வந்து பிஎஸ்எம் மிட் ட்ரைவ் மோட்டர் தான் ஸோ ஹெவி பெர்ஃபார்மன்ஸ் மோட்டர் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஹெவி பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு உங்களுக்கு ஹெவி பேட்ரி வேணும்ல இந்த பேட்ரி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோவாட் லித்தியம் பேட்ரி அப்படின்னு பேசப்படுது இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோவாட் பேட்ரி லித்தியம் அயான் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு வந்த தகவல் இப்போது ஒரு யூடியூப் சேனலில் வந்து அது லித்தியம் ஃபெரோ பாஸ்பேட் எல்எஃபி பேட்ரி அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க பட் எங்கேயுமே வந்து அது கிளைம் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் தெரில இது எல்எஃபியாகவும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போதைக்கு எனக்கு அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் படி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ வாட்ஸுக்கு உங்களுக்கு எல்எஃபி பேட்ரினா ஒரு மிகப்பெரிய பேட்ரியாக வரணும் இது அந்தளவுக்கு பெரிய பேட்ரியாக தெரியல பார்ப்போம் எல்எஃபியாக பேட்ரியாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் லித்தியம் அயன் பேட்ரியாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ வாட்ஸில் அடுத்தது வருவோம் இதோட டாப் ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இதோட ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபார்ட்டி இன் த்ரீ செகண்ட் ஓகே இதோட ரேஞ்சை பற்றி பேசுவோம் இதோட ரேஞ்ச் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஐடிசி ரேஞ்ச் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இது ஐடிசி ரேஞ்ச் அப்படின்னாலே ஒரு குத்து மதிப்பாக இவங்க வந்து அந்த ப்ராக்டிக்கல் என்விரான்மெண்ட் அதாவது இது தியரிட்டிக்கலாக ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போகும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களோட டெஸ்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் சொன்ன ரேஞ்ச் இது ஸோ ரியல் டைமில் டென் கிலோ வாட்ஸ் மோட்டர் அண்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ வாட்ஸ் பேட்ரி அப்படின்னும் போது சம்வேர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹீட் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா தொடர்ச்சியாக அது ஓடுனுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரியல் ரேஞ்ச் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இது வந்து பேஸ் லைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓலா இருக்குல்ல ஸோ ஓலாவில் உங்களுக்கு எயிட் கிலோ வாட்ஸ் பீக் அவர் மோட்டர் ஸோ ஓலாலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே முக்கிய முக்கிய உங்களுக்கு ஒரு ஒன் தேர்ட்டி டு ஒன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் கொடுக்குது ஓகே அதுவும் நீங்கள் ஸ்பீடை ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபோர்ட்டி கிலோ ஓட்டினீங்கன்னா ஸோ இது வந்து டென் கிலோ வாட்ஸ் மோட்டர் அப்படின்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா பவர் ட்ராப் பண்ணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நம்ம கட் ஆஃப் வச்சுருக்கோம் சரி ஒரு சாலிடாக ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ரேஞ்ச் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் ரேஞ்சை பற்றின தகவல் இதை தவிர மிச்சம் இருக்கிற பார்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேட்ரி வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லி அலுமினியம் கேஸ் ப்ளஸ் ஜிபிஎஸ் எனேபிள் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த பேட்ரி இருக்கிற இடம்லாம் வந்து உங்களுக்கு லொக்கேஷன் காட்டும் எங்கே இருக்குது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெஃப்ட்டு ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் உங்களுக்கு எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க டிஸ்பிளே சாதா டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே மாதிரி
பிளாஸ்டிக் அண்ட் மெட்டல் ரெண்டும் கலந்த மாதிரி ஒரு லுக் கொடுக்குது பார்க்குறதுக்கு ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளே வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நேரில் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் நம்ம இப்போ கமெண்ட் பண்ண முடியாது பட் பிக்சரில் பார்க்கும்போது ஒரு சின்னதாக தெரியுது இதோட கிரவுண்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வரைக்கும் இருக்குன்றாங்க ஸோ உங்களுக்கு வாட்டர் ரெசிஸ்டன் தான் பேட்ரி மோட்டர் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஐபி சிக்ஸ்டி செவன் வாட்டர் ரெசிஸ்டன் தான் ஸோ வாட்டரை பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்லை இப்போ இதோட சீட்டிங் பற்றி வருவோம் சீட்டிங் கம்ஃபர்டபிலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது டிக் போட்டால் மாதிரி இருக்குது அப்படி டவுனில் வந்து இப்படி அப்பில் இருக்குது ஸோ டவுனில் வர அந்த ஏரியா இருக்குல்ல அந்த ஏரியா வந்து உங்களுக்கு ரைடர் கம்ஃபர்ட் ஓரளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிங்கிள் ரைடுக்கு இந்த வண்டி வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரைடர் கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஏரோ டைனமிக்ஸும் நல்லா இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு பில்லியனோட போகிறீங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா அதோட வடிவமைப்பே அப்படி தான் இருக்குது உங்களுக்கு மேலே வந்து சீட்டை வந்து ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சீட்டை வந்து ரெண்டு ஸ்ப்ளிட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க அது நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்துருக்குமோ அப்படின்றது என்னோடய ஒப்பீனியன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வண்டியோட சார்ஜிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுது இது வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவங்க வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஃபெசிலிட்டியும் கொடுக்கறதா போட்டிருக்காங்க சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல சார்ஜிங் லொக்கேஷன் போட்டிருக்காங்க அந்த வேல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்து மகாபலிபுரம் டு மெரினா பீச்சு அந்த இடத்துல சார்ஜிங் லொக்கேஷன் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வண்டலூர் வண்டலூர் சைடில் ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதை மேப்பில் போட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் தான் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனை பற்றி அவங்க சொல்லியிருக்கிறது இதோட வாரண்ட்டி பற்றி நம்ம பார்த்தோம்னா இதோட வாரண்ட்டி உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் வாரண்ட்டி மோட்டார் பேட்ரி எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து த்ரீ இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு வாரண்ட்டி கவரேஜ் ஆகுது இது எல்எஃப்பியாக இருக்கிற பட்ஜெட்டில் இதோட வாரண்ட்டி ஜாஸ்தியாகவே கொடுத்துருக்கலாமே ஏன் த்ரீ இயர்ஸில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரில பட் ஸ்டாண்டர்டாக இப்போ வர எல்லா எலக்ட்ரிக் கம்பெனியுமே வந்து த்ரீ இயர்ஸ் வாரண்ட்டி அதுக்கு மேலே நாங்கள் கொடுக்க தயாராக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதில் எனக்கு கொஞ்சம் கன்சர்னுக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சும் கொடுத்துருக்கலாமே ஒரு மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆரம்பிங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்சர்ன் இருக்குது சரி பார்ப்போம் அது ரோர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் அடுத்தது இதோட ப்ரைஸை இதோட ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீ புக்கிங் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீ புக்கிங் பண்ணிக்கலாம் இந்த வண்டியை இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் ஒன் லேக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம ஊருக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் அதாவது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரோ ரூம் ப்ரைஸு இதில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸு அது இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஸோ நம்ம ஊருக்கு ஒரு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அப்படின்னு நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரைஸை பற்றி இதில் அந்த எக்ஸ்ட்ரோ ரூம் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு சப்சிடி கவர் ஆகி தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரோ ரூம் ப்ரைஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்க்ளூடிங் சப்சிடி ஓகே ஸோ இந்த வண்டியோட கன்க்ளூஷனுக்கு வருவோம் இந்த வண்டி வந்து யாருக்கான வண்டி இதோட வடிவமை பார்த்தா யாருக்கான வண்டி அப்படின்னு தோணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிங்கிள் யூஸர் ஒரு காலேஜ் போகிறவங்க இல்லை ஒரு வேலைக்கு போகிறவங்க சிங்கிளாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த வண்டி வந்து ஒரு நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது பட் ஒரு ஃபேமிலி மேனாக நீங்கள் வந்து ஒரு குழந்தையை வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி வந்து ஒரு மனைவியை வச்சுட்டு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னும் போது ரொம்ப சிரமங்கள் இதில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது இதோடய டிசைனாக பாருங்களேன் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு பேர் வந்து கஞ்சஸ்டாக தான் உட்கார மாதிரி இருக்குது பெரிய அளவுக்கு சீட் கம்ஃபர்ட்டு டபுள் அதாவது பில்லியனோட உங்களுக்கு இல்லை அது இல்லாமல் இதோட ஸ்டோரேஜும் வந்து எங்கே எதை மாட்டுவாங்கன்னே தெரில எல்லாமே வந்து ரொம்ப பிளாங்காக இருக்குது இன்னொன்று இதில் முக்கியமான ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிற மட்கார்டு வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால மழை காலத்தில் போகும்போது பின்னாடி சேர் கண்டிப்பாக அடிக்கும் அதுக்கான எந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷனும் இல்லை சேரி கார்டு இல்லை எதுவுமே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்பெனி அதுக்கப்புறம் ஆக்சசரிஸாக கொண்டு வருவாங்க அப்படின்ற அந்த பேச்சு இல்லாமல் முன்கூட்டியே அவங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்
சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டு கொடுங்க சாரி கார்டு போட்டு கொடுங்க மட் மட் கார்டு போட்டு கொடுங்க மட் கார்டு கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் இல்லைலாம் மட் கார்டு போடுவோம் போடுற மாதிரியே அந்த டிசைன்லேயே இல்லை ஸோ அதெல்லாம் வரப்போகிற டிசைன்லேயாச்சும் ஒரு எலக்ட்ரிக் கம்பெனி வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்தியன் மென்டாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் வரீங்க ஸோ அதெல்லாம் போட்டு கொடுங்க ரேஞ்சை மட்டுமே கன்சிடர் பண்ணி ஒரு வண்டியை வந்து டிசைன் பண்ணுறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை கம்ஃபோர்ட்டை வந்து ரொம்ப முக்கியமான நம்ம போடுற காசுக்கு நம்ம எத்தனை பேர் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு பேராச்சும் உட்காந்து போகிற மாதிரி தான் நம்ம ஒரு பைக் எதிர்பார்ப்போம் ஏன்னா நமக்கு ஐசி இன்ஜின்ஸில் அந்தளவுக்கு கம்ஃபோர்ட்டோட நம்மளுக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு நல்ல பெரிய பெரிய வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் நம்ம ஒரே ஒருத்தர் ட்ராவல் பண்ணுறதுல என்ன ப்ரோஜனம் அப்படின்றது இருக்குல்ல ஸோ அதை நம்ம திங்க் பண்ணி ஆகணும் இந்த எலக்ட்ரிக் வண்டியெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த அளவுக்கு கம்ஃபோர்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது தான் முக்கியமானது இல்லை ஒபான் ரோர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபிலிட்டி எனக்கு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு அதிகபட்சம் எல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கு இதோட டெஸ்டே வந்து உங்களுக்கு மே மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜூலைலேருந்து உங்களுக்கு வண்டியே கொடுக்க போகிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எங்கெல்லாம் ஷோரூம் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஷோரூம் ஒரு டீலர்ஷிப் ஆரம்பிங்க எல்லா லொக்கேஷன்லேயும் வந்து வேணும் சென்னையை தவிர தமிழ்நாட்டில் எல்லா லொக்கேஷன்லேயும் வந்து நீங்கள் டீலர்ஷிப் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சர்வீஸ் சென்டர் நிறையா இருக்கணும் இதெல்லாம் தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு எலக்ட்ரிக் கம்பெனியாக நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் அப்பாக வரீங்க வி ஆர் த ரெடி டு அக்செப்ட் யூ பட் எங்களுக்கான அந்த பேசிக் நெசசரி இருக்குல்ல அதெல்லாம் வேணும் இந்த வண்டியை பற்றி ஏதாச்சும் சந்தேகம் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து பர்சனலாக மெயில் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஈவியை பற்றின சந்தேகங்கள் இல்லை எந்த ஈவி வாங்கலாம் எந்த ஈவியை வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகும் அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து எனக்கு தனியாக மெயில் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் ஐ வில் ரெக்கமெண்ட் யூ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்க